வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு சில பேரண்ட்ஸோட கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணும்போது இன்ட்ரோசெப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு சென்சரி ஸ்கில் பற்றி பேச போகிறேன் பல பெற்றோர்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது டவுட்ஸ் கேட்கும்போது சைல்டோட டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி நீங்கள் வந்து நிறைய இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க பல பேர் வந்து பெட் வெட்டிங் நைட்டில் வந்து சைல்டு தூக்கத்தில் வந்து தன்னை அறியாமல் வந்து பெட்டில் யூரின் போய்ட்டுறது பற்றி கேட்டிருக்கீங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னுமே அந்த டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் வந்து செட் பண்ண முடியலை அதனால் ப்ரீ கேஜிக்கு அனுப்ப முடியலை அப்படின்ற டவுட்டும் கேட்டிருக்கீங்க இன்னும் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களாக கூட இருக்காங்க எயிட் எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படி இருக்காங்க விளையாட்டு போக்கில் தன்னோட தன்னை வந்து அறியாமையே வந்து டாய்லெட் வந்து ட்ரெஸ்ல இருந்துடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கில் வந்து இன்ட்ரோசெப்ஷன் அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு பேச போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்றது பழைய இதுல வந்து நேப்பி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணல இந்த பிளாஸ்டிக் டிஸ்போசபிள் நேப்பிஸ் கிடையாது அப்போ இருந்த டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டாய்லெட் ஹேபிட் செட் பண்றது வந்து இன்னும் ஈஸியரா இருந்தது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே வந்துடும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் கிட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா நேப்பி யூஸ் பண்றது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியர் ஆயிடுது ஏன்னா நைட் எல்லாம் குழந்தை தூங்கிடுது அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கு ஆனா அதுல இருந்து அவங்களை வந்து வீண் பண்ணி அந்த ஹேபிட்டை வந்து மறக்க வைக்கிறது வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுது இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போற டைம்ல கூட நிறைய சில்ட்ரன் அதே ஹேபிட்ல அந்த டைப்பர் யூஸ் பண்றது நேப்பி யூஸ் பண்றது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு முன்னால ஆஸ் அ பேரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டாய்லெட் ஹேபிட் செட் பண்றதுக்கு முன்னால பேசிக்கா உங்களோட பீடியாட்ரிஷனோட பேசிடுங்க பேசுறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து மற்றபடி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனோ மற்றபடி வந்து ஃபிசிக்கலா வேற எதுவும் டிஃபிகல்டிஸ் இல்லை இருக்கா இல்லையான்றது ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா பிசிக்கலா சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தா தான் ஒரு சில சேஞ்சஸ் ஹேபிட்ல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற மாற்றங்கள்ங்க <laughs> ஆனா இது வந்து ஆப்வியஸா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீவர் ஃபீவரோட யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ட்ரெடிஷனல் இதுல யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தெரியாது ஆனா அண்டர்லைங்கா வந்து பிளாடர்ல வந்து சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இதனால நீங்க வந்து உங்களோட பீடியாட்ரிஷன் இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஸ்கஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது லெவல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சின்ன குழந்தை அதாவது இப்போ ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஹேபிட் செட் பண்ற இதுல நீங்க போகணும் ஸோ அதுல வந்து இந்த டைப்பர் வந்து எடுத்துட்டு டைப்பர் எடுத்துட்டு அதுவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் இருக்கிற டேஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியரா உங்களால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இதுல தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெகுலர் டைமிங் செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை அப்படின்ற மாதிரி நீங்க டைமிங் செட் பண்ணி சைல்டை வந்து அந்த ஒரு இன்டர்வல்ல அவங்களை வந்து டாய்லெட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்க ஹேபிட் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் பாடி அவேர்னஸ் இன்ட்ரோசெப்ஷன் அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணேன் இது என்ன அப்படின்னா பாடி அவேர்னஸ் உண்டான சென்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பசி எடுக்குது தாகமாக இருக்கு இல்லை எனக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்கு என்னோட பாடியை பற்றி எனக்கு இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சென்ஸ் அது அதில் தான் டாய்லெட் ஹேபிட்ஸும் வந்து செட் ஆயிருக்கு ஒரு சைல்டுக்கு வந்து பல காரணங்களால் இன்ட்ரோசெப்ஷன் செட் ஆகாமல் இருக்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேபிட் செட்டிங்கில் போவோம் ஸோ அதனால் அவேர்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலர் டைமிங்ஸ் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும் இதுக்கு இருந்தா நீங்க சார்ட்ஸ் மாதிரி எல்லாம் கூட வரைஞ்சு சைல்டே வந்து டிக் பண்ண வைக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யும் போது சைல்டுக்கு அது வந்து விளையாட்டா மாறிடும் ரெண்டாவது விஷயம் டைப்பர் எல்லாம் நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணாலுமே சைல்டு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இன்னுமே சொல்ல தெரியாம இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரீ ஸ்கூலோ இல்ல ஸ்கூல்லயோ வந்து சைல்டு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாஃப் வந்து கைண்டா இருக்காங்களா பொறுமையா இருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில சமயம் சில்ட்ரனுக்கு வந்து டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வர்றது வந்து ஸ்டாஃப் ஏதா ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்டாஃப் ரொம்ப ரூடா இருக்காங்க இல்ல அவங்களை
நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சைல்டுக்கு பாடி அவேர்னஸ் வராததுக்கு காரணம் இந்த இன்ட்ரஸ் இன்ட்ரோசப்ஷன் அப்படின்றது வராததுக்கு காரணம் வந்து பல தடவை நான் வந்து சென்சரி ப்ராசஸிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்றத பற்றி நம்மளோட செக்மெண்ட்டில் பேசியிருக்கேன் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டேக் டச் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டிக்கி திங்ஸ் டச் பண்ண மாட்டாங்க இதை பற்றி நான் அவங்களுக்கு வந்து பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சென்சரி ப்ராசஸிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும்போது கூட பாடி அவேர்னஸ் வந்து குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சென்சரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு டாய்லெட் ஹேபிட் செட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் அப்படின்றவங்கள பார்க்கணும் அதில் அந்த சென்சரி இன்டிகிரேஷன் தெரப்பி கொஞ்ச நாள் கொடுத்தா அந்த டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் உங்களால் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக செட் பண்ண முடியும் ஏன் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட்டை பார்க்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த இன்ட்ரோசப்ஷன் அப்படின்ற சென்ஸ் வந்து பாடியில் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புது ஸ்கில்லுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நரம்பியன்கள் இருக்கும் நர்வ் எண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பசி எடுக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில நரம்பியன்கள் இருக்கும் இதே மாதிரி டாய்லெட் ஹேபிட்ஸுக்குமே ஸ்பெசிஃபிக்கான நரம்பியன்கள் இருக்கும் அது வந்து சரியானபடி வளர்ச்சி அடையலையோ இல்லை அதுக்கு சரியான அளவுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆக்குபேஷன் தெரப்பி கண்டிப்பாக தேவை இருக்கும் இன்ட்ரோசப்ஷன் அப்படின்ற ஸ்கில் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்று டைப்பர் யூஸ் ரெண்டாவது மோஸ்ட் காமன் கேட்ஜெட் யூஸ் குழந்தைங்க வந்து தன்னை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிக்க தெரியாமல் எப்பப்பார் ஒரு டிவியோ கேட்ஜெட்டோ பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது தன் மேலே அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து நீங்கள் அவுட்சைட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் கட் பண்ணிவிட்டு சைல்டு வந்து அவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி விளையாட விட்டிங்க அப்படின்னாலே டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஈஸியராக அவங்களால் செட் பண்ண முடியும் இன்ட்ரோசப்ஷன் அப்படின்ற சென்ஸ் வந்து எயித் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சென்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேசிக் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.